ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു ചോദ്യത്തിലൂടെ അല്പസമയം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നു ചോദ്യം മറ്റൊന്നുമല്ല വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ഹോളി ബൈബിൾ ദൈവവചനത്തിൽ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിഗൂഢമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അഥവാ മർമ്മമാകുന്ന കാര്യം എന്താണ് പലരോടും ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിച്ചാൽ പലപ്പോഴും നാം ഓർക്കുന്നത് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം ഉയർപ്പ് എന്നിവയായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവ് എന്നാൽ ഇതൊന്നുമല്ല ഒരു ഗൂഢമായ രഹസ്യം കാരണം തൻ്റെ ജനനത്തിന് മുമ്പേ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ താൻ ജനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ തിരുവചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി അതൊരു രഹസ്യമല്ല അത് വെളിപ്പെടുവാനുള്ളൊരു സത്യം തന്നെയായിരുന്നു അത് വെളിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു ദൈവസഭ ഒരു സഭയ്ക്ക് ഒരു വലിയ ഒരു മർമ്മമുണ്ട് സഭ എന്ന മർമ്മത്തിനകത്ത് തന്നെ സഭയിൽ നടക്കേണ്ടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു മർമ്മത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു സത്യവേദ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ ഒന്ന് തിമത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരുമെന്ന് ആശിക്കുന്നു താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്ന് നീ അറിയേണ്ടതിന് ഇത് എഴുതുന്നു അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ നിധീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജാതികളിടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു തേജസ്സിലെടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതമാമണ്ണം വലിയതാകുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എൻ കെ ജെ വിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്ററി എന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് ദൈവസഭയിൽ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതൊരു കാര്യം സഭ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശരീരമാണ് മണവാളനാകുന്ന ക്രിസ്തു തൻ്റെ മണവാട്ടിയാം സഭയെ ചേർക്കുവാൻ വേഗം വരാനിരിക്കുന്നു ഏതു സമയവും അത് സാധ്യമാകാം മാത്രമല്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കൂട്ടമാണ് ദൈവസഭ ഇരുവചനം പറയുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ ദിനം പ്രതി അവൻ തൻ്റെ സഭയോട് ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനിയും സഭ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിൽ ഇത് തിമത്യോസിനാണ് ലേഖനകാരൻ അപ്പോസ്റ്റോലിനായ പൗലോസ് എഴുതുന്നത് തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നിജപുത്രനായ തിമത്യോസ് അപ്പോൾ തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർച്ച എത്രത്തോളമാണെന്ന് അവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വാസം യേശു ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ദൈവവചനത്തോടുള്ള വിശ്വാസം ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് തിമത്യോസിനെ കുറിച്ച് ലേഖനകാരൻ പറയുന്ന ഈ ഒരൊറ്റ സാക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ അതേ തിമത്യോസിനോട് ലേഖനകാരൻ പറയുകയാണ് കുഞ്ഞേ നിന്റെ അടുക്കൽ വേഗം വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് താമസിച്ചു പോയാൽ നീ അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം അറിയാനായിട്ടാണ് ഞാനിത് നിനക്ക് എഴുതുന്നത് എന്താണ് നീ അറിയേണ്ടുന്നത് സത്യത്തിൻ്റെ തൂണും അടിസ്ഥാനവുമായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നീ അറിയണം ഇത് തിമത്യോസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ ഇന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും ആരാധിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സകല വിശുദ്ധന്മാരും അറിയേണ്ടുന്ന ഒരു വലിയ മർമ്മമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം തിരുവചനം പറയുന്നു ക്രമം കെട്ടവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ വെറുക്കുന്നു അതെന്നോട് ചേർന്ന് പറ്റുകയില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവജനത്തിൻ്റെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ പരസ്യത്തിനും രഹസ്യത്തിനുമായിട്ടൊക്കെയും പലപ്പോഴും ക്രമക്കേടുകൾ വന്നേക്കാം വരുന്നുണ്ട് അതാണ് സത്യം എന്നാൽ ഈ ഒരു മർമ്മം ഈ ഒരു രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് ബാ ദൈവത്തോട് നീതി പുലർത്തി ജീവിക്കുവാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥരാണ് തിമത്യോസിനോട് മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മോട് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം അപ്പോൾ സഭ എന്നാൽ അത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് സഭ എന്നാൽ അത് ദൈവ ആലയമാണ് ദൈവാലയം അത് പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ദൈവത്തിനു വേണ്ടി യാഗമായി തീർക്കേണ്ടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥന അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് 
ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം ഏറെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം പ്രാർത്ഥനാലയം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ യരുഷനെ ദേവാലയത്തെ നോക്കി അങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവസഭയാകുന്ന ദൈവാലയം നാം ഓരോരുത്തരും സഭയുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളായി സഭയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ആ പ്രാർത്ഥന ഉയരട്ടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂല്യം എന്താണെന്ന് നാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം തിരുവചനം പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകരുത് മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉച്ചിരിപ്പിൻ നിങ്ങളിപ്പോഴും ഉറങ്ങി ആശ്വസിക്കുന്നു എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ നാഴികെ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഈ കാലത്തിൽ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ പ്രാർത്ഥന തുലവും ചുരുക്കമാണ് കണ്ണുനിരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടെന്ന ആവശ്യകത പലപ്പോഴായി മറന്നുപോകുന്നു മുൻകാലങ്ങളിൽ പിതാക്കന്മാർ നിലവിളിച്ച് കണ്ണുനീരോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ച് മുഴങ്കാലിൽ കണ്ണുനീരൊഴുക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് പ്രാർത്ഥനയിൽ കണ്ണുനീരെവിടെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആ ഉത്തരത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ് ഈ നിഗൂഢ രഹസ്യം സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം അതാണ് നിഗൂഢമായ രഹസ്യം നടക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്ന ഭാഗമാണ് തുടർന്നുള്ള പതിനാറാം വാക്യം അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ നിരീകരിക്കപ്പെട്ടു ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി ജാതികളിടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു തേജസിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു തേജസിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു എന്നിങ്ങനെ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സമ്മതമാമണ്ണം വലിയതാകും സ്തോത്രം ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സഭയിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം ഈ തുടർന്ന് നടക്കേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യത്തിലൂടെ ലേഖനകാരൻ തിമത്തിയോസിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് തിമത്തിയോസിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ജഡത്തിൽ എങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു ഫിലിപ്പർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ ദൈവ രൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോടുള്ള സദൃശ്യം മുറുക പിടിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് വിചാരിക്കാതെ ദാസരൂപമെടുത്ത് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം ക്രൂശില മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു അങ്ങനെ അവൻ ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു ആത്മാവിൽ നിധീകരിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യോഹന്നാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്നാൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു യോർദാനിൽ സ്നാനം കഴിച്ചു കയറുമ്പോൾ ആകാശം തുറന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാവെന്ന പോലെ ഇറങ്ങി വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ മറുരൂപമലയിൽ വെച്ച് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഇതേ അനുഭവമാണ് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ സാക്ഷീകരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും അത് തൻ്റെ ജനനത്തെങ്കിലും അത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും സകല ജഡത്തിനും ഉണ്ടാകുവാനുള്ളൊരു മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാവിനാൽ മുഖരിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൂതൻ അത് വിളിച്ചു പറയുന്നു വീണ്ടും വായിക്കുമ്പോൾ ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അടുത്തത് പറയുകയാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ പരം വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വർഷമായിട്ട് സകല ജാതികളുടെ ഇടയിലും അത് പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നു പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിച്ചാൽ ഇനിയും പ്രസംഗിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും വീണ്ടും പറയുന്നു ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിൽ പോയാലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇല്ല ആര് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ മധ്യ നിന്ന് ഒരുവനെയെങ്കിലും ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിരിക്കും ലോകം മുഴുവൻ ഒരുപോലെ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു മരണത്തെ ജയിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന രാജാതിരാജാവായ ദൈവമാണെന്ന് സകലരും വിശ്വസിക്കുന്നു വീണ്ടും പറയുന്നു തേജസിൽ എടുക്കപ്പെട്ടു അതെ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അവരോട് കൂടെ നടന്നതിന് ശേഷം ഒരു മലയിൽ നിന്നും താൻ എടുക്കപ്പെടുന്നത് തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് എന്നിങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ആറ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം സ്തോത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവഭക്തനായിരിക്കണം ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ ഈ മർമ്മം അറിയണം
ആ മാറ്റിമറിക്കാനോ ഇതിന് വിപരീതമായിട്ട് പറയുവാനോ ലോകത്തിൽ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല കാരണം യേശുക്രിസ്തു അല്ലാതെ വേറെ ആരും ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഒരു ദൈവം വേറെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് സമ്മതമാമെണ്ണം വലിയത വലിയതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം വലിയവനായ ദൈവം തൻ്റെ മഹിമയെല്ലാം വെടിഞ്ഞ് മനുഷ്യ സാദൃശ്യത്തിലായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് തൻ്റെ വിലയേറിയ രക്തം നമുക്ക് തന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ ഈ ലോകത്തിലെ സകലരെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ തക്കവണ്ണം വിലയേറിയത തൻ്റെ രക്തം തന്ന് നമ്മെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് നമ്മെ ഈ വലിയ മർമ്മം തിരിച്ചറിയിക്കാൻ ഈ വലിയ ദൈവഭക്തി നമ്മിലേക്കാക്കാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ ദൈവസഭയിലെ നടപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നാം അറിയാതെ പോവുകയാണ് നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സ്നാനപ്പെട്ടു നാം കൃപാവനങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു അത്ഭുതവും അടയാളവും വീര്യപ്രവൃത്തിയും അന്യഭാഷയും പ്രവചനവും ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് വിശ്വാസ വീരന ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ ഈ വലിയ സഭയിൽ നടക്കേണ്ടുന്നത് എന്താണ് സഭ എന്താണ് ദൈവാലയം എന്താണ് ദൈവഭക്തി എന്താണ് ദൈവവചനം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതറിയാതെ പോയാൽ ബാക്കി ചെയ്തതെല്ലാം ജൽപനങ്ങളല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം നാം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അതിന് വ്യക്തമായി കുരിന്തർകെഴുതി ലേഖനത്തിൽ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൂതന്മാരുടെയും ഭാഷ ദൂതന്മാരുടെയും ഒക്കെ ഭാഷകൾ സംസാരിച്ചാലും സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലപ്പോൾ കൈത്താള മാത്രം പ്രവചനപരവും വ്യാഖ്യാനപരവും എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു എല്ലാം കിട്ടട്ടെ എല്ലാം ആയിരിക്കട്ടെ എന്തുമാകട്ടെ എന്നാൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിന് ആ മൂല്യത്തെ അതുപോലെ ഉൾക്കൊണ്ട് കള്ളത്തുലാസ് ഒട്ടുമില്ലാതെ ദൈവവചനത്തിൽ ഒട്ടും കൂട്ടുകലർത്താതെ ഇത് വീട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ പോകാതെ അവൻ്റെ വചനത്തിൽ പ്രമോദിച്ചും സന്തോഷിച്ചും അതിൽ തന്നെ ആശവെച്ചും ആശ്രയിച്ചും കർത്താവ് സഭയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കേണ്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുവൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുവനാണ് സഭയെ ഉളവാക്കിയെടുത്തതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ഒരുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് അവൻ ആത്മാവിൽ നീതിയിരിക്കപ്പെട്ടവനാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൂതന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായവനാണ് ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട തേജസ്സിൽ എടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവമാണല്ലോ എന്നെ ഒരു ഭക്തനാക്കി വിളിച്ചു വേർതിരിച്ചത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി ദൈവഭക്തിയുടെ മർമ്മം ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലായി ദൈവസഭയിൽ എങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് നാം നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക മാത്രമല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആദ്യ പാഠങ്ങളെ വിട്ട് ക്രിസ്തു വന്ന തലയോളം വളരുവാൻ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിലേക്ക് കടക്കുവാൻ കർത്താവ് ഓരോ ദൈവവൈതലിനെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവവൈതലായിട്ട് നാം കർത്താവിന് വേണ്ടി വേർതിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും ആദ്യ പാഠങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് നിൽപ്പെങ്കിൽ ഇന്നും നിർജീവ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്നുള്ള മാനസാന്തരത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലും സ്നാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശവും കൈവെപ്പും മരിച്ചയുടെ പുനരുദ്ധാനവും നിത്യശിക്ഷാവധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാം ഇന്നും നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകും എന്നാൽ ഇബ്രാഹിലേഖനം ആറാം അധ്യായം പറയുന്നു ഇതൊക്കെ വിട്ട് ഈ ആദ്യ വചനമൊക്കെ വിട്ട് ഈ അടിസ്ഥാനമൊക്കെ വിട്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ ആ പരിജ്ഞാന പൂർത്തിയിൽ എത്തുവാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സഹായിക്കട്ടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തവനായി എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ആകയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയാകുന്ന ദേവാലയത്തിൽ നടക്കേണ്ടുന്നത് എങ്ങനെയാകുന്നു എന്നുള്ള മർമ്മം ഈ പറഞ്ഞതാകുകൊണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് മിസ്റ്ററി ഇൻ ദ ഹോളി ബൈബിൾ എന്നുള്ള വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വലിയ മർമ്മം ഒരു നിഗൂഢത എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനേക മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അനേക കാര്യങ്ങൾ മർമ്മമായി തിരുവചനത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവപൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ദൈവഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതാണ് ഓരോ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സഭയിലെ നടപ്പ് അതിൻ്റെ ശീലം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസന്നിൽ നിൽക്കുവാൻ ജീവിക്കുവാൻ ജയ ജീവിതം നയിപ്പാൻ ഒരു നല്ല പടയാളിയെ പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം സർവകൃപാലുവായ ദൈവം 
നമ്മെ അന്യം വരെയും സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം ഇന്നും അന്നേക്കും മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഈ വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരണമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആമേ